छंदे छंदे हिसाब विज्ञान अर्जन करी प्रकृत ज्ञान व्यय सम्पद आदाय चिंता पर ठेकाय हिसाब विज्ञान प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा कर सकते भलो आज तुम्हारा हिसाब विज्ञान प्रकृत विशुद्ध ज्ञान जगते तुम्हारे सबा के प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा क्लस टी शिखते पर भाव अति सहजे समन्वय जावेदा करा जाए आ शिक्षार्थी बंधुरा अति सहजे समन्वय जावेदा करार्जी एक कौशल आविष्कार करमरा कौशलटी व्यवहार कर अत्यंत सहज उपाय हजार हजार समन्वय जावेदा करते पर यह तुम्हारे को चिने जो है ना को प्राइटो पढ़ते हैं निजे निजे घरे बस ही प्रकृत विशुद्ध रूपे तुम समन्वय जावेदा करते शिक्षार्थी बंधुरा समन्वय जावेदा संक्रांत भिडियो टीटोरियल देवार्ज तुम्हारे शत शत अनुरोध आ तो से अनुरोधे हमें अनेक देरी हम लेक्चर की बना आसले सदार चेष्टा करी को विषय नहीं आलोचना शुरू कर ले बारे वही विषय की शेष अन्य टपिक्स जावा तो तुम्हारे मध्य अनेक क्लाच चाओ हमें दीते आंतरिक भाव दुखित तब पर्याय्रमे धारावाहिक भाव सकल क्लस ही दीब जेमन धर बस किसुद विभिन्न समन्वय की भाव साधन करते हैं आर्थिक विवरणी हमें आलोचना कर लम और तरह समन्वय जावेदार एक गभर सम्पर्क आल आई एन समन्वय जावेदा आलोचना कर शिक्षार्थी बंधुरा समन्वय जावेदार जनित तो कौशलि देखार आगे हमें समन्वय जावेदार किस बेसिक इनफरमेशन तुम्हारे दीते चाहिए जा तुम्हारे अत्यंत सहायक है जेमन धर शिक्षार्थी बंधुरा समन्वय जावेदा करते जो प्रश्न थक प्रश्न साधारण एक रेवामिल थे और तरह नीचे किस समन्वय थे अथवा शुद्ध किसु समन्वय देना थक ये समन्वय के सर्वप्रथम और अत्यंत गुरुत्वपूर्ण व महा गुरुत्वपूर्ण क्या हल दो पक्ष व हिसाब खाद बैर ये शुद्ध समन्वय जावेदार क्षेत्र ही गुरुत्वपूर्ण ता क्यों नये जेको जावेदार क्षेत्र दूटी पक्ष बेर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और कि भाव लेंदेन थे दो पक्ष बेर करते हैं ये नहीं अत्यंत चमत्कार एक क्लस आज है तुम्हारा देखे नाओ लेंदेनर प्ले लिस्टे और शुद्ध साधारण जावे दे कि दो पक्ष बेर करते हैं ये एक लेक्चर दिए लेक्चर इतिम्य व्यापक जनप्रिय एक लक्ष बाषट्टी हज़ार भिउ आत्यंत बांगला भाषण जनप्रिय एक लेक्चार तुम्हारा से लेक्चर टी देखते पो ताल तुम्हारे प्रकृत धारणा अर्जन करते व्यापक सहायक है तो जैक शिक्षार्थी बंधुरा दूटी पक्ष बेर करार पर क्षेत्र हल ये पक्ष दो कौन हिसाब अर्थात व्यय सम्पद आय दाय देखो एखे से व्यय सम्पद आय दाय तीन थी व्यय सम्पद आय दाय चिंते पर ठेकाय हिसाब विज्ञान शुद्ध समन्वय जावेदा नय समग्र हिसाब विज्ञान ये व्यय सम्पद आय दायर खेला तई व्यय सम्पद आय दाय तुम्हें चिंते ही नाइले को उपाय नहीं लाभ नहीं तपर का शिक्षार्थी बंधुरा प्राप्त हिसाब खादगुलू बा हिसाबगुलू डेबिट क्रेडिट निर्णय सूत्र अनुसारे डेबिट है ना क्रेडिट है ता निर्णय करा तरपर समन्वय जावेदार जो जो सुनिर्दिष्ट छक आई छके लेखा तो शिक्षार्थी बंधुरा एखे क्योंकि तो मोटामोटी तीन टा क्ष अनेक गुरुत्वपूर्ण तर मध्य महा गुरुत्वपूर्ण क्यों दो पक्ष बेर करते हैं चलो हमें देखा ये सम्पूर्ण प्रक्रिया एक चित्रे सहाजे ये शिक्षार्थी बंधुरा प्रति समन्वय के सर्वप्रथम संश्लिष्ट पक्षर सो करब अथवा वियोग करब ये संश्लिष्ट पक्षर सन्वय जो है और को समन्वय वियोग चैने समन्वय जो प्ले लिस्ट आज तुम्हारा देखो एके बारे तुम्हारे विषय सहज हो जाए शिक्षार्थी बंधु संश्लिष्ट पक्षर सोग वियोग कर ले पक्ष पे जा प्रथम पक्षटी है संश्लिष्ट पक्ष और द्वित पक्षटी है जे नाम जो करब वियोग करब से द्वित पक्ष ये दो पक्ष हमें पे जा जोग वियोग कर ले अथवा शिक्षार्थी बंधुरा प्रथम पक्षटी को हिसाब से यही क्षेत्र ये स्टेप क्ष करते हैं तपर ये स्टेप जे हिसाब है से हिसाब से डेबिट क्रेडिट निर्णय सूत्र क्य बोले तो शिक्षार्थी बंधुरा जदि प्रथम पक्षटी के डेबिट क्रेडिट निर्णय सूत्र अनुसारे डेबिट बा क्रेडिट निर्णय कर फिलते पर द्वित पक्ष नहीं भाई बार समय नष्ट माथा घमाय लाभ नहीं एर कारण जदि प्रथम पक्षटी डेबिट है तो द्वित पक्षटी क्रेडिट है और जदि प्रथम पक्षटी क्रेडिट है तो हमें यहाँ मास्ट डेबिट है अर्थात प्रथम पक्ष के विपरीत तई एटे नहीं अतरिक्त भाई बार समय नष्ट करबाना और शिक्षार्थी बंधुरा कौशलटार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दिक हल संश्लिष्ट पक्षर सत्येकटा समन्वय जो बायोग और ये थी 
যোগ বিয়োগের মাঝে সমন্বয় যাবে দা আছে যোগ বিয়োগের মাঝে সমন্বয় যাবে দা আছে তাহলে চলো আমরা কিভাবে কোন সমন্বয়গুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বিয়োগ হবে এবং যোগ বিয়োগ করার পর কিভাবে আমরা দুটি পক্ষ বের করব এই সম্পূর্ণ বিষয়টি কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখি তাহলে তোমাদের কাছে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথমে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা একটা প্রশ্ন যে একটা রেওয়ামিল আছে নিচে কিছু সমন্বয় আছে চার নম্বর সমন্বয়টা হলো বেতন বকেয়া দু হাজার টাকা তো এই সমন্বয়টার সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বা বিয়োগ করা যোগ বা বিয়োগ করলে সেই সংশ্লিষ্ট পক্ষটি হবে প্রথম পক্ষ আর যে নামে যোগ বা বিয়োগ হবে সেটা হবে দ্বিতীয় পক্ষ এখন দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সমন্বয়টা সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো বেতন রেওয়া মিলের এখানে বলেছে বেতন বকেয়া তার মানে এই বেতন হলো সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাহলে এই বকেয়া বেতন এই রেওয়া মিলের বেতনের সাথে আমরা আর্থিক বিবরণীতে বিশদ আয় বিবরণীতে এইভাবে যোগ করে থাকি সকল বকেয়া যোগ হবে সমন্বয়ে যত বকেয়া হবে সকল বকেয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ হবে যা আমি আগের ক্লাসগুলোতে বলেছি তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সমন্বয়টা আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষ বেতনের সাথে যোগ করলাম তো কী নামে যোগ করলাম বকেয়া বেতন নামে এই দেখো এখানে দুটি পক্ষ বেরিয়ে গেছে প্রথম পক্ষ হলো বেতন আর দ্বিতীয় পক্ষ হলো এই যে বকেয়া বেতন নামে যে নামে যোগ হয়েছে সেই বকেয়া বেতন হলো দ্বিতীয় পক্ষ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা এই বেতন নিয়ে ভাববো এটা কোন হিসাব এটা হলো ব্যয় আর এখানে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে দেখো বেতন আগে ছিল দু এই দুই হাজার যোগ হওয়ার কারণে হয়ে গেছে চার হাজার তিনশো পঁচিশ তার মানে এই সমন্বয়টার কারণে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে আর বেতন যেহেতু ব্যয় সেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে আর ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় যেহেতু বেতন ডেবিট হয়ে গেল সেহেতু বকেয়া বেতন নিয়ে আর চিন্তা না করে এটাকে ক্রেডিট করে দিবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যা বেতাটা পেয়ে গেলাম বেতন হিসাব ডেবিট বকেয়া বেতন ক্রেডিট অতঃপর তোমরা এই যে এইভাবে জাবেদার ছকে লিখে দিবে আর টাকাটা হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা টাকার ঘরে হবে এই সমন্বয়ে যেই টাকাটা থাকবে সেই টাকাটা অলেজ খেয়াল রাখবে অর্থাৎ যেই টাকাটা যোগ হবে বা বিয়োগ হবে যে পরিমাণ টাকা যোগ হবে বা বিয়োগ হবে সে পরিমাণ টাকায় জাবেদার ঘরে হবে চলো আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি এই যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এখানে চার নম্বর সমন্বয়ে বলেছে অগ্রিম মজুরি দু হাজার টাকা তো আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো এই সমন্বয়টাকে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বা বিয়োগ করা যোগ বিয়োগ করলে আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে যাব অগ্রিম মজুরি দু হাজার টাকা এই সমন্বয়টার সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো রেওয়া মিলে যে মজুরি আছে যে চার নংয়ে সেটা তো সেই মজুরি থেকে আমরা অগ্রিম মজুরি বিয়োগ করব এর কারণ সমন্বয়ের সকল অগ্রিম সদা চিরজীবন বিয়োগ হবে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে আর্থিক বিবরণীতে তার মানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর্থিক বিবরণীতে যে আমরা যোগ বা বিয়োগ করি সমন্বয়গুলো সেখান থেকে কিন্তু আমি জাগাতাটা করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমার ম্যাজিকটা এটাই এটাই হলো আমার গবেষণা অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করার দরকার নেই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে দুটি পক্ষ বেরিয়ে গেল দেখো একটা হলো মজুরি সংশ্লিষ্ট পক্ষ আর যে নামে বিয়োগ হলো অগ্রিম মজুরি নামে বিয়োগ হলো সেটা হলো দ্বিতীয় পক্ষ এবার আমরা মজুরি নিয়ে ভাববো মজুরি হলো ব্যয় আর এখানে ব্যয়টা হ্রাস পেয়েছে কেননা মজুরি ছিল নয় হাজার তিনশো এই অগ্রিম মজুরি বিয়োগ হওয়ার কারণে হয়ে গেছে সাত হাজার তিনশো তাহলে মজুরি যেহেতু ব্যয় আর এখানে যেহেতু হ্রাস পেয়েছে সেহেতু আমরা বলবো ব্যয় হ্রাস ব্যয় হ্রাস হয় ক্রেডিট যেহেতু মজুরি ক্রেডিট হয়ে গিয়েছে অগ্রিম মজুরি নিয়ে আর অতিরিক্ত চিন্তা না করে এটাকে বিপরীতটা করে দেবে ডেবিট তাহলে এর জাবেদা হবে অগ্রিম মজুরি ডেবিট আর মজুরি ক্রেডিট অতঃপর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই যে জাবেদার ছকে এটাকে এভাবে লিখে দিবে চলো আমরা আরও একটি উদাহরণ দেখি এই যে এই উদাহরণে বা এই অঙ্কে দুই নম্বর সমন্বয়ে বলেছে ক্যাশ বাক্স হতে পাঁচশো টাকার একটি নোট চুরি হয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এই সমন্বয়টাকে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ করা অথবা বিয়োগ করা তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে যাব এই যে সমন্বয় দুই নম্বর সমন্বয় ক্যাশ বাক্স হতে পাঁচশো টাকার একটি নোট চুরি হয়েছে যা হিসাবভুক্ত হয়নি এটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর্থিক বিবরণীতে এই যে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে নগদ তহবিল বা নগদ টাকা থেকে বিয়োগ হবে এর কারণ খেয়াল করো বলে সে ক্যাশ বাক্স ক্যাশ একটি ইংরেজি শব্দ যার বাংলা তো নগদ তাহলে ক্যাশ বাক্স থেকে পাঁচশো টাকা হারাইছে মানে তোমার নগদ টাকা হারাইছে তাই রেওয়া মিলের নগদ হলো এটা সংশ্লিষ্ট পক্ষ যেহেতু হারিয়ে গিয়েছে তার মানে কমে গিয়েছে তাহলে কমলে বিয়োগ হয় তাই আমি বিয়োগ করেছি চুরি জনিত ক্ষতি যাকে আমরা এক কথায় বলবো বিবিধ ক্ষতি তাই যে আমরা দুটি পক্ষ শিক্ষার্থী বন্ধুরা পেয়ে গেলাম একটা হলো নগদ সংশ্লিষ্ট পক্ষ আর যে নামে
তাই এই বিবিধ ক্ষতি নিয়ে আর ভাববো না এটা হবে ডেবিট তার বিপরীতটা তাহলে আর যাবে তারা হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরকম বিবিধ ক্ষতি হিসাব ডেবিট আর নবধান হিসাব ক্রেডিট এভাবে জাবেদার ছকে লিখিয়ে দিবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমন্বয় জাবেদার ছক আর সাধারণ জাবেদার ছকের পার্থক্য হলো এই যে প্রথমটাতে আমরা সাধারণ জাবেদায় লিখে এখানে তারিখ আর সমন্বয় জাবেদায় এখানে লিখে আমরা ক্রমিক নম এই যে দেখো এটা দুই নম্বর ক্রমিক নম তাই এখানে দুই লিখেছি এই পার্থক্য আর ছকে তেমন কোনো পার্থক্য নেই সাধারণ জাবেদার ছক আর সমন্বয় জাবেদার ছক একই শুধু ক্রমিক নম আর তারিখে পার্থক্য চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরও একটি উদাহরণ দেখি এই যে দেখো তিন নম্বর সমন্বয় বলেছে বিনামূল্যে এক হাজার টাকার পণ্য বিতরণ যা লিপিবদ্ধ করা হয়নি এই সমন্বয়টি সর্বপ্রথম আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ করব অথবা বিয়োগ করব যোগ বিয়োগ করলে আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে যাব আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সমন্বয়টি দেখো এই যে সমাধান হলে এটা বিশদ আয় বিবরণীতে ক্রয় থেকে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ নামে বাদ যাবে অর্থাৎ এক কথায় বিজ্ঞাপন নামে বাদ যাবে তো আমি একটু ব্যাখ্যা করি খেয়াল করো বিনামূল্যে এক হাজার টাকার পণ্য বিতরণ করছো অর্থাৎ তুমি বিক্রয় করো নাই তুমি এভাবে পণ্য বিলাইছ এই যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা পণ্যের অপর নাম হইল ক্রয় তাই ক্রয় কমে গিয়েছে এই জন্য আমরা ক্রয় থেকে এটাকে বিয়োগ করব আর যেহেতু বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে এটা এক ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তার মানে বিজ্ঞাপন বেড়ে গেছে অর্থাৎ এটা হলো বিজ্ঞাপন তাহলে এই যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো ক্রয় এটা হলো প্রথম পক্ষ আর যে নামে বিয়োগ হলো অর্থাৎ বিজ্ঞাপন নামে এটা হলো দ্বিতীয় পক্ষ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথম পক্ষটি নিয়ে ভাবব ক্রয় হলো ব্যয় এখানে হ্রাস পেয়েছে কেননা পণ্য বিলানোর কারণে ক্রয় কমে গিয়েছে যেহেতু ব্যয় হ্রাস সেহেতু এটা ক্রেডিট হবে আর ক্রয় যেহেতু ক্রেডিট হয়ে গেল বিজ্ঞাপন নিয়ে আর অতিরিক্ত চিন্তা করার দরকার নেই এটা ডেবিট হয়ে যাবে অটোমেটিকলি বিপরীতটা তো এর যাবে হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা পেয়ে গেলাম আমরা বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ক্রেডিট অথবা তোমরা যে যাবে তার ছয় কীভাবে লিখিয়ে দিবে চলো আরও একটি উদাহরণ দেখা যাক শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এখানে তিন নম্বর আইটেম যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় দু হাজার টাকা মজুরির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো যাবেদা করার জন্য সর্বপ্রথম কাজ এর সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বা বিয়োগ করা যোগ বিয়োগ করলে আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে যাব এই সমন্বয়টি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিশদ আয় বিবরণীতে মজুরি থেকে যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ব্যয় নামে বিয়োগ হবে অর্থাৎ এই সমন্বয়টা সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো এখানে মজুরি তো এর কারণ হলো একটু খেয়াল করো বলেছে যে যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় দু হাজার টাকা তাহলে যন্ত্রপাতি একটা সম্পদ এই সম্পদের জন্য যত ব্যয় হবে সকল ব্যয় ওই সম্পদের সাথে যোগ হবে এটি নিয়ম এর কারণ হলো কোনো সম্পদ ক্রয় করার সময় বা ক্রয় করার পর তোমার কাছে আনতে বা ব্যবহার উপযোগী করার আগ পর্যন্ত ওই যন্ত্রপাতির জন্য বা সম্পদের জন্য যত ব্যয় হয় সেগুলোকে মূলধনায়িত ব্যয় বলে আর মূলধনায়িত ব্যয়গুলো ওই সম্পদের সাথে যোগ হয়ে যায় তাহলে এটা যোগ করা উচিত ছিল যন্ত্রপাতির সাথে কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেবের তো জ্ঞান কম অ্যাকাউন্টিং কম পড়াশোনা করেছিল হয়তো সে ভুলে সেটাকে মজুরির সাথে যোগ করে রেখেছে এটা সে মারাত্মক ভুল করেছে তাই আমাদের কাজ হচ্ছে এখন যেহেতু সে ভুলে মজুরির অন্তর্ভুক্ত করেছে তাই মজুরি থেকে বিয়োগ করা এই যে আমরা মজুরি থেকে বিয়োগ করে দিয়েছি আর যন্ত্রপাতির সাথে যোগ করে দেওয়া এই যে আমি যন্ত্রপাতি লিখেছি তাহলে প্রথম পক্ষ হলো মজুরি আর দ্বিতীয় পক্ষ হলো এই যে যন্ত্রপাতি এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে মজুরি এটা নিয়ে আমরা ভাববো মজুরি হলো ব্যয় মানে এটা কোন হিসাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আর ব্যয়টা এখানে হ্রাস পেয়েছে কেননা মজুরি থেকে আমরা বিয়োগ করার কারণে মজুরি কমে গেল আর যেহেতু মজুরি হ্রাস পেয়েছে ব্যয় হ্রাস ক্রেডিট হয় আর মজুরি যেহেতু আমরা ক্রেডিট পেয়ে গেলাম যন্ত্রপাতি নিয়ে আর ভাববার দরকার নাই এটা ডেবিট হবে অর্থাৎ ক্রেডিটের বিপরীতটা হবে তাই আর যাবেদা হলো যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট আর মজুরি হিসাব ক্রেডিট অতঃপর তোমরা এইভাবে এটাকে যাবেদার ছকে লিখে দিবে তার মানে শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমন্বয় যাবেদায় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বিয়োগ এই যে আর্থিক বিবরণীতে তোমরা যে কাজটা করো সমন্বয়গুলোকে যেভাবে যোগ বা বিয়োগ করো এটা যদি তোমরা পেরে যাও তাহলে সমন্বয় যাবে দা অটোমেটিকলি হয়ে যাবে হিসাব বিজ্ঞানের সকল সমন্বয় যাবে দা এখানে যে কোনো ধরনের সমন্বয় থাকুক আমার এই গবেষণার মাধ্যমে করা সম্ভব তোমরা করতে পারবে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই পয়েন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ